हेलो राजधानी वॉरियर्स जय हिंद जय राजधानी मैं डॉक्टर रमेश यादव राजधानी फाउंडा पचकोडिया जोबनेट जयपुर से स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स कुछ इस तरह से हमने डिजाइन की है कि न केवल जेट आईसीआर बीएचयू में आपके काम आएगी बल्कि आप अगर डबल एओ एओ या किसी एग्रीकल्चर के बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी आपको मदद करेगी इसलिए एक एक लाइन एक एक शब्द को बड़ा ध्यान से देखना है और हम इनको ग्रुप्स में पढ़ने वाले हैं हमारे अलग अलग ग्रुप रहेंगे और पहला ग्रुप है सीरियल क्रॉप का या खाद्यान्न फसलों का और खाद्यान्न फसलों में पहली फसल है धान या पेडी चावल कतई नहीं बोलेंगे इसको क्योंकि चावल तो वो वाले दाने होते हैं जिनके ऊपर छिलका नहीं होता जिनका अंकुर नहीं होता जबकि धान या तो चावल की फसल को बोलते हैं या फिर वो दाने जिनके ऊपर या वो बीज जिनके ऊपर छिलका लगा होता है वानस्पतिक नाम की बात करें स्टूडेंट्स तो धान या चावल का वानस्पतिक नाम होता है ओरिजा सेटाइवा या ओराइजा सेटाइवा वानस्पतिक नाम या बॉटनिकल नेम हो पेडी ओरिजा सेटाइवा या ओराइजा सेटाइवा फैमिली की बात करें कुल की बात करें तो ग्रेमिनी या पोएसी कुल में आती है सारी की सारी खाद्यान्न फसलें पेडी भी ग्रेमिनी या पोएसी कुल की है इन्फ्लुएंस या पुष्पक्रम की बात करें तो पेनिकल प्रकार का पुष्पक्रम धान में पाया जाता है फल की बात करें तो केरियोप्स इस प्रकार का फल होता है केरियोप्सिस फल हो गया पुष्पक्रम पेनिकल हो गया कुल इसका ग्रेमिनी या पोएसी हो गया वानस्पतिक नाम या बोटनिकल नेम इसका ओरिजा सेटाइवा हो गया क्रोमोजोम नंबर की बात करें गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र संख्या इसके अंदर होती है 24 फोर तना इसका कलम प्रकार का होता है जर्मिनेशन हाइपोजियल प्रकार का होता है उत्पत्ति की बात करें ओरिजन की बात करें ओरिजन किस आधार पर दिया जाता है देखिए प्राथमिक ओरिजन उस जगह को माना जाता है जहां उस फसल की सबसे ज्यादा जंगली जातियां पाई जाती है जहां जंगली जाती ज्यादा है क्योंकि सारे जितनी भी फसलें वो सभी जंगली जातियों से कहीं ना कहीं उत्पत्ति हुई उनकी और जहां ज्यादा वेरिएशन वाइल्ड स्पीसीज में मिलता है या जंगली जातियों में मिलता है जनरली उनको उत्पत्ति स्थल माना जाता है तो इसका उत्पत्ति स्थल एक वैज्ञानिक है डी कंडोल या डी कंडोले बहुत बड़े वैज्ञानिक उत्पत्ति स्थलों को लेके इन्होंने इसका उत्पत्ति स्थल बताया चाइना या चीन तो चावल चीन किसने बताया डी कंडोले ने फिर आती है बारी वेबिलोव तो साइंटिस्ट वेबिलोव ने उत्पत्ति स्थलों के वैज्ञानिक वेबिलोव ने इसका उत्पत्ति स्थल बताया भारत और म्यांमार म्यांमार का पुराना नाम ब्रह्मा है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस में स्थित है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस में स्थित है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस में है जहां से बहुत सारी वेराइटीज आई है जहां से डेपोक विधि जो इसकी नर्सरी तैयार करने की है वो भी आई आर आर आई इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस से आई है हिंदुस्तान की बात करें सेंटर की बात करें तो हमारे यहां पर है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो स्थित है कटक ओडिशा में सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक ओडिशा में स्थित है आजकल इसका नाम उड़ीसा नहीं है ओडिशा हो गया है अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन की मात्रा इसके दानों में होती है छह से सात प्रतिशत फैट की बात करें तो 2.2 से 2.5 परसेंट इसके दानों में फेट पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 77 से 79, 77 टू 79 परसेंट कार्बोहाइड्रेट होता है फिर से देखिए चावल के दानों में 6 से 7 प्रतिशत प्रोटीन होती है 2.2 से 2.5 परसेंट फैट या वसा होती है और 77 से उन्यासी परसेंट स्टूडेंट इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है धान की प्रोटीन का स्पेशल नाम है ओराजेनिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है धान की प्रोटीन ओराजेनिन धान की प्रोटीन ओराजेनिन चावल कहां कहां काम में आता है या तो हम संपूर्ण दाने के रूप में इसको खाते हैं हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भारत की सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फसल है या भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है चावल इसके अलावा इसके नूडल्स बनते हैं इसके अलावा राइस केक बेबी फूड इन पादों को बनाने में या इनके रूप में ये काम में आती है एरेन कायमा उत्तक देखिए ये क्या कारण है कि ऑक्सीजन इसको पत्तियों से लेना पड़ता है ऑक्सीजन इसके अंदर नहीं होता है तो एरेन कायमा उत्तक तने और पत्तियों में पाया जाता है जिसके कारण ऑक्सीजन ये पत्तियों से लेता है एरेन कायमा को हिंदी में कहते हैं वायु मरदू तक तो वायु मरदू तक की उपस्थिति के कारण यह पत्तियों से ऑक्सीजन ग्रहण करता है चावल में बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन है डी जी वू 
बोनेपन का जीन डी जी वू चावल में बोनेपन का जीन डी जी वू धान की फसल जो हम पढ़ रहे हैं ये नाइट्रोजन को अपनी स्टार्टिंग जो स्टेज होती है प्रारंभिक स्टेज होती है वहां पर अमोनियम के रूप में ली जाती है स्टूडेंट्स नाइट्रोजन को सारे पौधे नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं एनओ थ्री माइनस के रूप में ग्रहण करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्रोनोमी का लेकिन धान अपनी प्रारंभिक अवस्था में नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण नहीं करके अमोनियम के रूप में ग्रहण करता है चावल के छिलके सहित दाने अगर दाने पे छिलका लगा हुआ है या इसकी फसल है उसी को धान या पेडी कहते हैं जिसकी हम शुरू में बात कर चुके हैं कि चावल छिलके वाला जो चावल का दाना है वो धान है या धान की फसल ही धान है चावल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको लग रहा है ये हल्का क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदुस्तान में या भारत में सबसे ज्यादा चावल खाया जाता है विश्व में गेहूं के बाद दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है तो विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूं हो गई इंडिया की बात करें तो चावल हो गई भारत में चावल की प्रमुख बोनी किस में जया जया है बोनी बोनी है जया जया है बोनी बोनी है जया तो भारत में चावल की प्रमुख बोनी किस्म हो गई जया धान का खेत तैयार करने के लिए एक यंत्र काम में लेते हैं पडलर पडलर से पडलिंग की जाती है एक रेह तैयार की जाती है जिससे पानी का नीचे जाना बंद हो जाता है या न्यूट्रिएंट्स का लीचिंग होना बंद हो जाता है जिससे सारे जो पदार्थ वो गल के एक अच्छे वाला खाद बन जाता है इस क्रिया को पडलिंग कहते हैं और पडलिंग करने के लिए क्या काम में लेते हैं पडलर तो पडलर धान धान पडलर पडलर किसमें काम में ले रहे धान में धान के उत्पादन में चाइना एक नंबर पे आता है तो चीन चावल उत्पत्ति स्थल भी अभी हमने देखा था डी कंडोली ने कहा था कि चावल की उत्पत्ति स्थल चीन में ही है और प्रथम स्थान भी चाइना का है और दूसरा स्थान पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया का है भारत का है भारत में खाद्यान्न के उत्पादन में चावल पहले नंबर पे है सबसे ज्यादा उत्पादन होने वाली फसल चावल है भारत में सबसे ज्यादा खाया भी चावल जाता है सबसे ज्यादा उत्पादन भी चावल का ही होता है विश्व का नब्बे धान एशिया पैदा करता है एशिया द्वीप में होता है चाइना भारत बांग्लादेश ये सारे एक किलोग्राम चावल उत्पन्न करने के लिए चावल के बीज उत्पन्न करने के लिए पांच हजार लीटर पानी चाहिए जबकि बाकी फसलों में एक किलोग्राम बीज उत्पन्न करने के लिए मात्र चार सौ से पांच सौ लीटर पानी चाहिए इसका मतलब पानी इसको ज्यादा चाहिए दान में दाने और छिलके का अनुपात दो अनुपात एक होता है अर्थात दो भाग दाना है तो एक भाग छिलका है एवं सेलिंग परसेंटेज छियासठ परसेंट या दो बटा तीन होती है तो सेलिंग परसेंटेज क्या होगी दो बटा तीन दाने और छिलके का अनुपात क्या हो गया दो अनुपात एक अब बात करेंगे हम सेलिंग परसेंटेज होता क्या है तो देखिए चावल का वजन बटा धान का वजन इंटू सो मान लेते पूरा धान जिसके छिलके हैं वो पचास किलो है और हमने उसको साफ करने के बाद वो पैतालीस किलो रह गया तो पैतालीस बटा पचास इंटू सो तो ऊपर किसका वजन आ गया चावल का साफ किए हुए दानों का नीचे आ गया धान का इंटू सो स्वपराकित फसल है सोल्ट डे प्लांट से सोल्ट डे का मतलब ऐसे पौधे जिन्हें पुष्पन के लिए ध्यान दीजिएगा प्रकाश की अवधि पुष्पन को प्रभावित करती है तो ऐसे पौधे जिन्हें पुष्पन के लिए क्रांतिक प्रकाश अवधि क्रिटिकल प्रकाश लिमिट से कम अवधि का प्रकाश चाहिए उन्हें सोल्ट डे प्लांट कहते हैं जिनको फूल आने के लिए पुष्पन के लिए कम अवधि का प्रकाश चाहिए वही सोल्ट डे प्लांट कहलाते हैं इसके अलावा सी थ्री प्लांट भी है सी थ्री प्लांट का मतलब होता है ऐसे पौधे जिनमें प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी यौगिक तीन कार्बन वाला यौगिक होता है और वो तीन कार्बन का यौगिक कौन होता है पीजीए फॉस्पोग्लिसरिक एसिड या थ्री फॉस्पोग्लिसरिक एसिड प्रकाश संश्लेषण में बनने वाला पहला स्थायी यौगिक थ्री पीजीए या पीजीए होता है जो तीन कार्बन का होता है इसलिए इन प्लांट्स को जिनमें पीजीए पहला स्थायी यौगिक बनता है उनको तीन कार्बन प्लांट बोलते हैं या कार्बन तीन प्लांट बोलते हैं सी थ्री प्लांट बोलते हैं टेस्ट वेट आता है 25 ग्राम लेकिन बासमती धान का 21 ग्राम होता है तो नॉर्मली धान 25 ग्राम टेस्ट वेट हो गया 1000 हजार का वजन 25 ग्राम हो गया और बासमती राइस का 21 ग्राम होता है भारत में पश्चिमी बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा चावल या सबसे ज्यादा धान उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिमी बंगाल है पश्चिमी बंगाल में सबसे ज्यादा चावल या सबसे ज्यादा धान का उत्पादन होता है लेकिन उत्पादकता पंजाब की है उत्पादकता का मतलब प्रति हेक्टेयर उत्पादन तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे ज्यादा चावल का पंजाब में है लेकिन कुल मिला के उत्पादन पश्चिमी बंगाल में सबसे ज्यादा होता है धान के खेत में मेथेन गैस सी एस फोर गैस या मेथेन गैस निकलती है इसलिए धान के खेत को मेथेन गैस की चिमनी भी कहते हैं 
धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है सी एच फोर निकलती है मेथेन गैस निकलती है इसलिए धान के खेत को क्या बोलते हैं मेथेन गैस की चिमनी अब पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ पेडी धान का वंश ओराइजा पहला नाम वंश का होता है ओराइजा सेट आएगा ओरिजा सेट आएगा तो पहला नाम वंश का दूसरा नाम जाति का तो वंश क्या हो गया ओराइजा और इसकी चौबीस प्रजातियां हैं जिनमें से दो जातियों की या दो प्रजातियों की खेती होती है सबसे पहली प्रजाति इसकी खेती होती है ओराइजा सेटाइवा ओराइजा सेटाइवा में गुणसूत्र संख्या होती है टू एन बराबर ट्वेंटी फोर मीन डिप्लॉइड है ये टू एन है इसकी तीन उपजातियां हैं इसकी पहली उपजाति है इंडिका इसकी पहली सब स्पीसीज है इंडिका और इंडिका से क्या इंगित हो रहा है कि इंडिया में उगाई जाती है तो भारत में उगा जाने वाला धान इंडिका उपजाति से संबंधित है दूसरा है जेपोनिका जेपोनिका जापान में उगाई जाने वाला धान है इसके बीज गोल होते हैं और अंडाकार होते हैं अगला है जावानिका जावानिका धान इंडोनेशिया में उगाया जाता है और ये बालू धान भी कहलाता है और ये जंगली ऊपर जाती है फिर से देखिए एक बार इंडिका उपजाति का धान भारत में ज्यादा उगाया जाता है जेपोनिका उपजाति का धान जापान में ज्यादा उगाया जाता है इसके बीज गोल होते हैं अंडाकार होते हैं जावानिका उपजाति का धान इंडोनेशिया देश में उगाया जाता है जिसको बालू धान भी कहते हैं और ये जंगली ऊपर जाती है पहली जाति ओराइजा सेटाइवा और दूसरी जाति है ओराइजा ग्लेबिरिमा ओराइजा ग्लेबिरिमा दक्षिणी अफ्रीका में उगाई जाती है स्टूडेंट्स ओराइजा ग्लेबिरिमा दक्षिणी अफ्रीका में गोल्डन राइस का नाम आपने जरूर सुना होगा जेनेटिकली मोडिफाइड राइस है अनुवांशिकी रूपांतरित अनुवांशिक रूपांतरित चावल है जिसको जैव प्रौद्योगिकी से बनाया गया है और इसमें विटामिन ए की मात्रा ज्यादा होती है केरोटीन की मात्रा ज्यादा होती है स्टूडेंट्स केरोटीन ही आगे चल के विटामिन ए बनता है या यू कह सकते हैं कि बीटा केरोटीन आगे चल के विटामिन ए बनता है तो बीटा केरोटीन या रोटीन या विटामिन ए की गोल्डन राइस में बहुत अधिकता होती है बहुत अच्छा क्वेश्चन है गोल्डन राइस गोल्डन राइस विटामिन ए ज्यादा है गोल्डन राइस गोल्डन राइस विटामिन ए ज्यादा है केरोटीन ज्यादा है इसके बाद है सुपर राइस सुपर राइस को सबसे पहले गुरुदेव सिंह खुस ने बनाया था यह सामान्य दान से पच्चीस ज्यादा पैदावार देने वाली है सुपर राइस को गुरुदेव सिंह खुश ने आई आर आर आई इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस में विकसित किया था और यह सामान्य धान की बजाय 25 परसेंट ज्यादा उपज देती है डॉक्टर गुरुदेव सिंह खुश जिन्होंने सुपर राइस का विकास किया था उनको फादर ऑफ सुपर राइस भी कहा जाता है हु इज द फादर ऑफ सुपर राइस डॉक्टर गुरुदेव सिंह खुश अगला एक टर्म आता है इसमें पेरा बोइलिंग पेरा बोइलिंग धान से संबंधित शब्द है जिसमें विटामिन बी बारह का संग्रह होता है ऐसा धान या ऐसा चावल जिसमें विटामिन बी बारह का संग्रह होता है उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं पेरा बोइलिंग तो पेरा बोइलिंग पेरा बोइलिंग विटामिन बी बारह संग्रहित मिलिंग की बात करें तो मिलिंग होता है फिफ्टी और मिलिंग में विटामिन बी का नुकसान होता है एसआरआई विधि किसने दी 1983 में मेडागास्कर में हेनरी डी लाउली ने विकसित किया था और इसमें चावल बहुत ज्यादा नजदीक बोते हैं इसमें जितना चावल बोना है उसका एक परसेंट में ही नर्सरी तैयार करते हैं नर्सरी तैयार करने में पौधों का स्थानांतरण 10 से 11 दिन में करते हैं तो आप पढ़ रहे हैं एस आर आई मेथड एस आर आई में जितना क्षेत्रफल बोना है उसका एक परसेंट पौध तैयार किया जाता है और नर्सरी या पौध को स्थानांतर करने का समय होता है दस से ग्यारह दिन बाद एस विधि में मात्र पांच किलो बीज प्रति हेक्टेयर चाहिए पांच किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है एस आर आई मेथड में मेट नर्सरी ये भी धान से संबंधित है अब बात करेंगे संकर धान या हाइब्रिड राइस की विश्व में सबसे पहला संकर धान चीन में विकसित किया गया था हाइब्रिड राइस कहां बना सबसे पहले चीन में किसने बनाया युआन लॉन्ग पिंग संकर राइस संकर राइस बनाने वाले या संकर चावल बनाने वाले कौन वैज्ञानिक थे प्रोफेसर युआन लॉन्ग पिंग संकर राइस इसलिए युवान लोंग पिंग को या लोंग पिंग यान को हाइब्रिड राइस के जनक भी कहते हैं तो जनक कौन हाइब्रिड राइस के युवान लोंग पिंग युवान लोंग पिंग या लोंग पिंग युवान इसके जनक है चीन के बाद हाइब्रिड राइस विकसित करने वाला भारत तो दो नंबर पे भारत का नाम आता है पहले नंबर पे पहला हाइब्रिड राइस बनाने वाला चाइना था चाइना के वैज्ञानिक युवान लोंग पिंग जिनको फादर ऑफ हाइब्रिड राइस कहा जाता है इन्होंने सबसे पहली बार हाइब्रिड राइस का डेवलपमेंट किया भारत में सबसे पहले संकर चावल का विकास 
1994 में हुआ हाइब्रिड राइस का डेवलपमेंट इन इंडिया 1994 भारत में विकसित हाइब्रिड चावल की पहली किस्म एम जी आर वन या इसका दूसरा नाम है सी ओ आर एच वन भारत की पहली संकर धान की किस्म एम जी आर वन या सी ओ आर एच वन जो तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर द्वारा विकसित की गई फिर से देखिए हिंदुस्तान में सबसे पहली बार हाइब्रिड राइस बनाया गया 1994 में और पहली किस्म थी इसकी एम जी आर वन या सी ओ आर एच वन तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय टी एन ए यू कोयम्बटूर द्वारा विकसित की गई थी हाइब्रिड चावल की बीज दर होती है 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हाइब्रिड राइस 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्लाइमेट या जलवायु गर्मी चाहिए नमी चाहिए यानी उष्ण और नम जलवायु इसके लिए सबसे बढ़िया होती है अंकुरण के लिए बढ़िया तापमान इसके लिए 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड अंकुरण के लिए तापमान 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड फ्लोरिंग या पुष्पन के लिए साढ़े छब्बीस से साढ़े उनतीस डिग्री सेंटीग्रेड फिर से देखिए धान का अंकुरण 30 से 35 थोड़ा गर्म पुष्पन के लिए साढ़े छब्बीस से साढ़े उनतीस बडवार के लिए 25 से 30 और पकने के लिए 20 से 25 बिल्कुल सेट बैठ रहा है खरीफ वाला तापमान शुरू में ज्यादा गर्मी फिर थोड़ी कम फिर और कम और पकते समय और कम फिर से देखिए तीस से पैंतीस डिग्री सेंटीग्रेड अंकुर के लिए चाहिए साढ़े छब्बीस से साढ़े उन्तीस डिग्री सेंटीग्रेड पुष्पन के लिए चाहिए और 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड बड़वार और 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पकने के लिए चाहिए औसत तापमान की बात करें तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 31 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए आ जाइए मिट्टी के पास तो काली मिट्टी चाहिए जी चावल को चावल के लिए बढ़िया मिट्टी कौन सी होती है ब्लैक सॉइल कपास के लिए भी ब्लैक सॉइल चावल के लिए भी ब्लैक सॉइल पीएच की बात करें तो चार से छ पीएच इसके लिए सबसे अच्छा होता है मींस अम्लीय मर्दा थोड़ी ठीक है तो चार से छ पीएच काली मिट्टी चावल अच्छा होता है धान की गहरी जुताई करने से टिलर्स का निर्माण नहीं होता है इसलिए ज्यादा गहरी जुताई नहीं करनी चाहिए नहीं तो कल ले कम फूटते हैं उन्नत किस्म या इंप्रूव वेराइटीज सबसे पहले रोपाई के लिए उन्नत किस्म है रोपाई का मतलब जिनकी पौध तैयार की जाती है पहले नर्सरी में लगाएंगे उसके बाद उसका अंकुरण होगा फिर पौध का स्थानांतरण होगा उसकी रोपाई की जाएगी तो वो हो गई रोपाई के लिए इंप्रूव वेराइटीज सरजू बावन सरजू बावन धान है रत्ना जया धान है सरजू बावन धान रत्ना धान जया धान बिकी सेवेंटी नाइन धान कस्तूरी धान खुशबू धान बासमती तीन सौ सत्तर धान तरावरी बासमती धान चंबल धान कावेरी धान आकाशी धान माही सुगंधा धान बीके वन नाइनटी धान और सीता धान दोबारा देखिए रोपाई के लिए सरजू बावन रोपाई के लिए रत्ना रोपाई के लिए जया रोपाई के लिए बीके सेवेंटी नाइन रोपाई के लिए कस्तूरी रोपाई के लिए खुशबू रोपाई के लिए बासमती तीन सौ सत्तर तरावरी बासमती रोपाई के लिए चंबल रोपाई के लिए कावेरी आकाशी माही सुगंधा बीके वन नाइनटी सीता फिर से देखिए लास्ट सरजू बावन रोपाई वाला धान रत्ना रोपाई वाला धान जया रोपाई वाला धान बीके सेवेंटी नाइन रोपाई वाला धान कस्तूरी रोपाई वाला धान खुशबू रोपाई वाला धान बासमती तीन सत्तर रोपाई वाला धान तरावरी बासमती रोपाई वाला धान चंबल रोपाई वाला धान कावेरी रोपाई वाला धान आकाशी रोपाई वाला धान माई सुगंधा रोपाई वाला धान बीके वन नाइनटी रोपाई वाला धान और सीता रोपाई वाला धान भारत में सबसे पहली ड्वार्फ वेराइटी हिंदुस्तान में विकसित की गई बोनी किस्म उन्नीस में टी एन वन का विकास किया गया था भारत की सबसे पहली बोनी किस्म का विकास 1964 में किया गया था और वो बोनी किस्म थी टी एन वन जबकि आई आर आठ ये भी बोनी किस्म है लेकिन ये बाहर से मंगाई थी आई आर आर आई मनीला फिलीपीन से मंगवाई थी हमने नाइनटीन में तो पहली बोनी किस्म टी वन विकसित किया हमने और आई आर आठ को मंगाया 1965 में आई आर आर आई मनीला फिलीपीन से 1968 में प्रथम भारतीय उच्च उपज देने वाली अर्ध बोनी किस्म आई जया अर्ध बोनी मतलब न बहुत लंबी है न बहुत छोटी है अर्ध बोनी है ये जया तो जया जया अर्ध बोनी और जया किस्म को निकालने वाले थे डॉक्टर शास्त्री तो डॉक्टर शास्त्री ने 1968 में धान की अर्ध बोनी किस्म जया का विकास किया फिर से देखिए 1968 में धान की पहली अधिक उपज देने वाले अर्ध बोनी किस्म जया को डॉक्टर शास्त्री ने विकसित किया 
लवणता रोधी जो लवणों को सहन कर जाए एक तो लूनी सिरी लूनी सिरी लवण सहन करती लूनी सिरी लूनी सिरी लूनी सिरी लवण सहन करती आई आर आर नाइनटीन में आई आर आर आई मनीला फिलीपीन से लेके आए थे ये भी लवणों को सहन करने वाली किस्म है आयरन के प्रति प्रतिरोधी किस्म है फालगुना आयरन के प्रति प्रतिरोधी किस्म है फालगुना धान की जया किस्म से TN1, IRR दोनों विदेशी किस्मों के अपेक्षा ज्यादा उपज मिली इसलिए जया को भारत में जादुई धान या मिराकल राइस भी कहते हैं बहुत अच्छा प्रश्न है कौन सा है जादुई धान जया है जादुई धान कौन है जादुई धान जया है जादुई धान क्योंकि ये TN1 से या IRR से ज्यादा उपज दे रही थी इसलिए इसको मिराकल राइस के नाम से जाना जाता है तनाभेदक कीट नहीं लगे जिसमें यह तनाभेदक के प्रति प्रतिरोधी या रेजिस्टेंट वेराइटी आई आर ट्वेंटी स्टेम बोरर नहीं लगेगा आई आर ट्वेंटी में स्टेम बोरर नहीं लगेगा आई आर ट्वेंटी में धान की अधिक जल में उपज देने वाली किस्म है जलमग्न नाम ही जलमग्न है मतलब पानी भरा हुआ वहां उपज देने वाली है पी आर एच दस किस्म विश्व की पहली शंकर बासमती किस्म है पहली शंकर बासमती किस्म कौन सी है पी आर एच टेन पूसा बासमती एक आई ए आर आई नई दिल्ली द्वारा विकसित है विश्व की प्रथम उच्च उपज वाली गुणवत्ता युक्त बोनी किस्म है पूषा बासमती एक साबरमती किस्म इसमें ब्लास्ट रोग नहीं लगता है धान में एक रोग लगता है ब्लास्ट ये भी एक प्रश्न है कि ब्लास्ट रोग लगता है धान में और कौन सी किस्म में नहीं लगता है साबरमती में ब्लास्ट रोग नहीं लगता है धान की उत्परिवर्तन से निकलने वाली वेराइटीज जगन्नाथ और सत्तारी धान कौन कौन सी वेराइटी जिनको उत्त परिवर्तन से या म्यूटेशन से निकाला गया म्यूटेशन आप जानते होंगे जीवो में होने वाला अचानक वंशागत परिवर्तन जिसके जनक है हुगो डिवरीज और उसी उत्त परिवर्तन से आज बहुत सारी किस्में निकली है लेकिन धान में जगन्नाथ और सत्तारी धान तो याद कैसे करते हैं जगन्नाथ उत्त परिवर्तन सत्तारी धान उत्त परिवर्तन जगन्नाथ उत्त परिवर्तन सत्तारी धान उत्त परिवर्तन धान की राजेश्वरी हेमा ये रबी में उगाई जाती है खरीफ में भी उगाई जाती है फिर से देखिए धान की ऐसी कौन सी किस्में जिनको रबी और खरीफ दोनों में उगा सकते हैं राजेश्वरी हेमा या राजेश्वरी और हेमा धान की ऐसी किस्में हैं जिनको आप रबी और खरीफ दोनों ऋतुओं में उगा सकते हैं पीबीएस सेवेंटी वन एकमात्र धान की शंकर किस्म है जो कि निजी संस्थान द्वारा विकसित की गई है प्राइवेट इंस्टीट्यूट ने विकसित की है पीबीएच सेवेंटी वन धान की एकमात्र शंकर किस्म है जिसको प्राइवेट इंस्टीट्यूट या निजी संस्था द्वारा विकसित किया गया है सीधी बुआई करनी हो बिना पो तैयार किए डायरेक्ट धान बोना हो गेहूं की तरह बोना हो चावल को तो पूसा दो इक्कीस और बाला पूसा दो इक्कीस और बाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगर आपको सीधी बुआई करनी है तो पूसा दो इक्कीस पूसा वाली किसमें आई ए आर आई नई दिल्ली से निकलती है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से निकलती है तो पूसा दो इक्कीस और बाला को आप बिना पो तैयार के सीधी ही बुआई कर सकते हैं धान में नर्सरी तैयार करने की विधियां सबसे पहली विधि है गीली क्यारी विधि गीली क्यारी विधि में बीज की मात्रा रखते हैं पतली या मोटी किस्म के आधार पर साढ़े सात सौ ग्राम से एक किलोग्राम प्रति दस वर्ग मीटर मींस दस वर्ग मीटर में बीज चाहिए साढ़े सात सौ ग्राम से एक किलोग्राम दस वर्ग मीटर कैसे बनाए क्यारी बनाते हैं वो आठ बाई सवा की बनाते हैं आठ बाई सवा को गुणा आठ को सवा से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दस आ जाएगा तो ये क्यारी की साइज रखते हैं और वहां पर कितना बीज कहां मिलेंगे इस क्यारी के अंदर दस वर्ग मीटर वाली क्यारी में साढ़े सात सौ ग्राम से एक किलोग्राम मीन्स पौन किलो से एक किलो बीस से तीस दिन में पौध तैयार हो जाती है गीली क्यारी विधि में पौध तैयार होने में बीस से तीस दिन का टाइम लगता है एक एक्टर के लिए नर्सरी तैयार करने के लिए एक बटा दस वेरी मोस्ट गीली कैरी विधि में जितना आपको धान बोना है खेत के अंदर उसका एक बटा दस नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी मींस आपको दस बीघा में बोना है तो एक बीघा तैयार करनी पड़ेगी एक बीघा में बोना है तो एक बटा दस बीघा तैयार करनी पड़ेगी मतलब अगर आप कहें कि दस हेक्टेयर में बोना है तो एक हेक्टर तैयार करनी पड़ेगी तो जितना है उसका एक बटा दस नर्सरी तैयार करनी पड़ती है या फिर इसको वर्ग मीटर बदले तो एक हजार वर्ग मीटर ये कैसे बदलते हैं यू भी कह सकते हैं जैसे एक बटा दस सही है तो अगर अपन पूरे वर्ग मीटर एक हेक्टर की बात करें तो एक हेक्टर में कितने वर्ग मीटर होते हैं दस हजार 
तो कितने एक एक्टर के लिए कितने वर्ग मीटर हो गए एक जीरो से एक जीरो तो कितना चाहिए एक हजार वर्ग मीटर आप फिर से देखिए अगर आपको एक एक्टर में धान बोना है तो एक हजार वर्ग मीटर में आपको नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी या जितना बोना है उसका एक बटा दस भाग आपको नर्सरी या पोत तैयार करनी पड़ती है गीली क्यारी विधि में अब आ गई शुष्क क्यारी विधि शुष्क क्यारी विधि उन क्षेत्रों में बनाई जाती है जहां सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं होती खेत में बुआई के लिए पौधे 25 से 30 दिन में तैयार नर्सरी 25 से 30 दिन में तैयार पौध आप स्थानांतरण कर सकते हैं डेपोग विधि बहुत इंपॉर्टेंट है डेपोग विधि ये आई है आई आर आर आई इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपीन से आई है दोबारा देखिए डेपोग विधि कहां से आई है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपीन से आई है और साउथ इंडिया में बहुत काम में लेते हैं इसको साउथ इंडिया में डेपोग विधि का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है साउथ इंडिया में डेपोग विधि से सबसे ज्यादा पोत तैयार की जाती है एक एक्टर में अगर पोत तैयार करनी है तो मात्र 25 से 30 वर्ग मीटर चाहिए अभी थोड़ी देर पहले हमने गीली क्यारी विधि पढ़ी थी वहां पर 1000 वर्ग मीटर चाहिए थी एक एक्टर के लिए यहां पर मात्र 25 से 30 वर्ग मीटर यानी कि बहुत कम स्थान चाहिए बहुत कम स्थान में पोत तैयार करने वाली विधि होती है डेपो विधि इसमें मिट्टी की आवश्यकता भी नहीं होती है क्या करते हैं इसमें तीन किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से अंकुरित चावल के बीजों को डेढ़ सेंटीमीटर मोटी तय बनाकर पॉलिथीन की चादर के ऊपर केले के पत्तों के ऊपर जूट के बोरों के ऊपर या सीमेंट के फर्श पर बिछा के उसको गीला करते रहते हैं फिर से देखिए तीन किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से अंकुरित बीजों को लेकर डेढ़ सेंटीमीटर मोटी उनकी परत लगा के किसके ऊपर परत लगाएंगे पोलिथीन की चादर के ऊपर केले के पत्तों के ऊपर जूट के बोरों के ऊपर या सीमेंट के फर्श पर बिछा प्रतिदिन पानी देते रहते हैं धान की डेपोग विधि में बीज का अंकुरण हो जाता है मात्र 36 से 48 घंटे में फिर से देखिए डेपोग विधि में बीजों का अंकुरण होता है 36 से 48 घंटे में और सबसे कम टाइम लगता है पौध तैयार होने में धान की डेपोग विधि में पौध सबसे जल्दी तैयार होती है मात्र 11 से 13 दिन में पौध तैयार हो जाती है फिर देखिए डेपोग विधि सबसे कम एरिया घेरती है 25 से 30 वर्ग मीटर में पौध तैयार हो जाती है डेपोग विधि में मिट्टी की जरूरत नहीं होती है केले के पत्तों पे पॉलिथीन की चादर पे जूट के बोरों पे सीमेंट के फर्श पे पौध तैयार की जाती है और डेपोग विधि में बीजांकुण भी 36 से 48 घंटे में और 11 से 13 दिन में पोत तैयार दो सप्ताह में डेपोग विधि में पोत तैयार तो समय बिल्कुल ही आधा लग रहा है वहां 25 30 दिन 20 30 दिन लग रहा था यहां तो बिल्कुल 11 से 13 दिन में पोत तैयार हो रही है अब रोपाई का समय हम विधि कब बोएंगे कब रोपाई करेंगे तो रोपाई का सबसे बढ़िया खेत में अगर आपको पौध रोपण करना है तो जुलाई इज द बेस्ट कौन से महीने में आप रोपाई करेंगे जुलाई में आर इंटू आर मीन्स कतार से कतार की दूरी रखते हैं बीस सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं दस सेंटीमीटर आप इससे पौधों की संख्या भी निकाल सकते हैं कैसे निकालते हैं पौधों की संख्या पौधों की संख्या बराबर होता है ऊपर आता है क्षेत्रफल यू निकाल सकते हैं आप पौधों की संख्या ऊपर आता है क्षेत्रफल एरिया जो किस में आएगा मीटर स्क्वायर में बटा आर इंटू पी आर फॉर डिस्टेंस बिटवीन रो टू रो यानी कतार से कतार की दूरी एंड पी फॉर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लांट्स या प्लांट से प्लांट की दूरी लेकिन ये आएगी किस में ये मीटर में आएगी ये भी मीटर में आएगी तो आप इसको निकाल सकते हैं आपको एक एक्टर में बोना है तो ऊपर क्षेत्र में कितना हो जाएगा वर्ग मीटर में बात करें तो एक एक्टर के लिए दस वर्ग मीटर तो दस हजार बटा आर आर कितना है बीस लेकिन 20 नहीं क्योंकि 20 किस में सेंटीमीटर में हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है मीटर में तो ये हो जाएगा 20 बटा सो इंटू दूसरा P इंटू पी कितनी है 10 तो 10 सेंटीमीटर में हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा सो का भाग लगाना पड़ेगा हल करने पे क्या आ जाएगी पौधों की संख्या आ जाएगी उपाय का सबसे बढ़िया टाइम जुलाई आर इंटू आर बीस सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट या पी इन टू पी हो गई दस सेंटीमीटर धान में रोपाई के लिए डिबलर काम में ले सकते हैं प्लांटर काम में ले सकते हैं डिबलर कोई मशीन या कोई बहुत बड़ा यंत्र नहीं होता है खूटा सा होता है जिससे छेद करके उसमें बीज लगा देते हैं या पौध लगा देते हैं तो डिबलर या प्लांटर या प्लांटर डायरेक्ट प्लांट्स को खेत में लगा देता है तो ये काम में लेते हैं अब हम बात करने वाले सीधी बुआई की सीधी बुआई का मतलब जैसे हम गेहूं बोते हैं खेत में बिना पौध तैयार किए तो सीधी बुआई हो जाएगी और सीधी बुआई अगर आप छिटकुआ विधि से कर रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड से कर रहे हैं छिटक छिटक के कर रहे हैं तो किलोग्राम प्रति एक दिन बीज चाहिए और ड्रिलिंग कर रहे हैं ड्रिलिंग का मतलब सी ड्रिल से बो रहे हैं तो 60 किलोग्राम बीज प्रति एक दिन आवश्यकता होती है बीजोपचार या सी ट्रीटमेंट थोते बीजों को निकालना हो दो परसेंट के नमक के घोल में डालकर ढंग से हिला दीजिए अपने आप ही थोते थोते बीज ऊपर आ जाएंगे अलग निकाल दीजिए 
तो थोटे बीजों को निकालने के लिए दो परसेंट के नमक के गोल में डाल रहे हैं ऊपर आने वाले बीजों को अलग निकाल रहे हैं अंकुर क्षमता बढ़ाने के लिए अंकुरों की बढ़वार तेज करने के लिए एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइड के गोल में कैसे बनाएंगे एक परसेंट सोडियम हाइपोक्लोराइड का गोल 40 लीटर पानी में 400 सौ सोडियम हाइपोक्लोराइड गोल के और 30 से 35 किलोग्राम बीज को 12 घंटे तक भिगो देंगे अंकुर क्षमता बढ़ानी है या अंकुरों की बढ़वार करनी है तो एक सोडियम हाइपोक्लोराइड के गोल में तीस से पैंतीस किलोग्राम बीज को बारह घंटे तक भिगो देते हैं बुआई का समय मानसून की बरसात शुरू होते ही लेह युक्त मीन पडल्ड जिसमें पडलिंग की क्रिया हो गई खेत में सीधी बुआई करते हैं और सीधी बुआई पहले आ चुका है सौ किलोग्राम अंकुरित बीज प्रति एक्टर के हिसाब से छिटकवा विधि से बोते हैं भारत में चावली खेती प्रमुख रूप से दो प्रकार की होती है अपलैंड राइस लो लैंड राइस अपलैंड राइस लो लैंड राइस अपलैंड राइस की बात करें तो ये उन क्षेत्रों में करते हैं जहां की वार्षिक वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर होती है तथा सिंचाई की सुविधा भी नहीं होती है तो अपलैंड राइस 80 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है और सिंचाई की सुविधा भी वहां नहीं होती है लो लैंड राइस निम्न भूमि चावल ये उन क्षेत्रों में बनाई जाती है जहां पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध रहती है बरसात अस्सी से सौ सेंटीमीटर होती है और सिंचाई की सुविधा नहीं है तो अपलैंड राइस और जहां पानी बड़ा रहता है पानी खूब सारा मिलता है उस वहां करते हैं लोलैंड राइस भारत में चावल उत्पादन ऋतुओं के आधार पे चावल को या चावल की फसल को तीन ग्रुप में बांटा गया है अस अस धान का मतलब जिसको ऑटम में बोते हैं या अगेती फसल भी कहते हैं और इसकी बुआई करते हैं मई जून कटाई करते हैं सितंबर से अक्टूबर आस आस मई जून में बो सितंबर अक्टूबर में काट लो ऑटम भी बोल देते हैं अगेती फसल भी बोलते थे अमन इसको खरीफ या विंटर चावल भी कहते हैं बुआई करते हैं जून जुलाई में अमन अमन जून जुलाई कटाई करेंगे नवंबर दिसंबर में और तीसरा ग्रुप है इसका बोरो बोरो को ग्रीष्मकालीन चावल भी कहते हैं बुआई करते हैं दिसंबर जनवरी और कटाई करते हैं मार्च से अप्रैल फिर से देखिए भारत में चावल को उत्पादन ऋतु के आधार पे तीन वर्गों में बांटा गया अस चावल ऑटम या गेती चावल भी कहते हैं इसको मई जून में इसकी बुआई करते हैं सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई करते हैं अमन इसको खरीफ या विंटर राइस भी कहते हैं बुआई करते हैं जून जुलाई में बरसात में या खरीफ के साथ ही करते हैं और नवंबर दिसंबर में इसको काट लेते हैं ये तो बिल्कुल अमन तो खरीफ हो गया अमन है खरीफ बोरो ग्रीष्मकालीन चावल है ये इसकी बुआई की जाती है सर्दियों में दिसंबर जनवरी और मार्च अप्रैल आते आते इसको काट लेते हैं खाद एवं उर्वरक मेन्योर एंड फर्टिलाइजर तो धान में 80 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए होती है 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस सही है और 30 से 45 किलोग्राम पोटास सही है फिर से देखिए नाइट्रोजन 80 से 120 किलोग्राम फास्फोरस 40 से 60 किलोग्राम और पोटास है 30 से 45 किलोग्राम नाइट्रोजन को एन से व्यक्त करते हैं एग्रीकल्चर में फॉस्फोरस को पी से व्यक्त करते हैं और पोटास को के से व्यक्त करते हैं अगर कभी किसी उर्वरक की मात्रा अगर आपसे निकलवाते हैं मान लीजिए हमें 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देनी है तो यूरिया कितना चाहिए तो यूरिया की मात्रा कैसे निकालेंगे मान लीजिए मुझे 46 किलो क्योंकि 46 किलो नाइट्रोजन देनी होती तो यूरिया कितना देना पड़ता 100 किलोग्राम इसलिए अगर एक किलोग्राम ही नाइट्रोजन देनी होती मुझे तो यूरिया की मात्रा कितनी हो जाती है ऊपर आ जाता है नीचे आ जाता है तो 100 अपॉन फोर्टी अब देनी कितनी है अपने को 120 तो 120 ट्वेंटी केजी नाइट्रोजन देनी हो तो यूरिया कितना चाहिएगा 100 हंड्रेड अपॉन फोर्टी सिक्स इंटू अब आप देख लीजिए ये इसका फॉर्मूला ही हो गया कैसे फॉर्मूला हो गया ये 120 ट्वेंटी क्या था दी जाने वाली नाइट्रोजन की मात्रा तो आप इसका फॉर्मूला ऐसे बना सकते हैं उर्वरक की मात्रा बराबर तो तत्व की ऊपर क्या आ रहा है 120 क्या है तत्व की दी जाने वाली मात्रा किसमें जाएगी एक किलोग्राम में अब मान लो क्षेत्रफल ये एक हेक्टर के निकल रहा है कभी दो हेक्टर के लिए तो निकल सकता है तो यहां पर इंटू क्या कर देगा अपन क्षेत्रफल और किसमें आएगा क्षेत्रफल हेक्टेयर में क्षेत्रफल किसमें आएगा हेक्टेयर में इंटू सो तो लास्ट में आ जाएगा इंटू सो बटा नीचे क्या है देखो उर्वरक में तत्व की मात्रा कितने परसेंट थी 46 तो इस तरह से फॉर्मूला बना सकते हैं कैसे बनाएंगे ऊपर क्या आ गया तत्व की दी जाने वाली मात्रा इंटू सो इंटू क्षेत्रफल बटा उर्वरक में तत्व की मात्रा ऐसे निकाल सकते हैं तो इसको गुना भाग करने पे जो भी आंसर आएगा 100 अपॉन फोर्टी सिक्स इंटू वो उतने किलोग्राम यूरिया एक किलो नाइट्रोजन देने के लिए चाहिए होता है इसी तरह से 
मान लेते फोर्टी के जी फोस्फोरस देना है किससे देना है एस एस पी से तो एस एस पी की मात्रा ज्ञात कीजिए तो आप डायरेक्ट सूत्र भी याद कर सकते हैं या चूंकि से सिंह से भी आप इसको निकाल सकते हैं चूंकि कितना परसेंट होता है एस एस पी में सोलह परसेंट फोस्फोरस होता है अगर सोलह किलोग्राम अगर फोस्फोरस देना होता तो मुझे एस एस पी कितना लेना पड़ता वन हंड्रेड के जी अगर एक किलो ही देना होता तो वन हंड्रेड अपॉन इधर वाला क्या होता नीचे आ जाता इन सिक्सटीन देना कितना है फोर्टी के ये वाला मान रहे अपन फोर्टी के देना है तो वन हंड्रेड अपॉन सिक्सटीन इंटू फोर्टी ऊपर कौन आ गया फोर्टी और हंड्रेड तो फोर्टी कौन है दी जाने वाली फोस्फोरस की मात्रा तो उर्वरक की मात्रा बराबर ऊपर क्या आएगा तत्व की दी जाने वाली मात्रा यहां तत्व क्या था फोस्फोरस तो तत्व की दी जाने वाली मात्रा किसमें आ रही है किलोग्राम इन टू सो तो हम ले लेंगे परसेंटेज वाला है मान लो क्षेत्रफल दो एक्टर तो अपनी पूरे आंसर को दो से गुणा करेंगे तो अगला आ जाएगा क्षेत्रफल ये किसमें आ रहा है हेक्टेयर में इंटू सो बटा नीचे क्या आ रही है सोलह सोलह क्या थी एस एस पी में फास्टोरस की मात्रा तो यू कह देंगे उर्वरक में तत्व की मात्रा तो ये इसका फॉर्मूला बन गया फॉर्म आप सिंह से फॉर्मूला बना सकते हैं फॉर्मूले को याद करके उसका डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं तो तत्व की दी जाने वाली मात्रा कितनी हो गई फोर्टी क्षेत्रफल अगर दिया नहीं तो एक इंटू कितना परसेंटेज में तो हंड्रेड और ये हो गया सोलह तो सोलह कितना आ गया आठ दूनी सोलह और आठ पंजे चालीस ये आ गया पांच सौ बटा दो ढाई सौ के जी तो इस तरह से आप सूत्र बना सकते हैं इस तरह से आप उर्वरक की मात्रा निकाल सकते हैं तो अस्सी से एक सौ बीस किलोग्राम नाइट्रोजन देनी है चालीस से साठ किलोग्राम प्रति एक्टेयर आपको फोस्फोरस देना है तीस से पैंतालीस किलोग्राम प्रति एक्टेयर पोटास देना है धान की नाइट्रोजन उपयोग दक्षता तीस से चालीस परसेंट है अर्थात जितना नाइट्रोजन दिया गया है उसका तीस से चालीस परसेंट ही धान उपयोग करता है सबसे अच्छा नाइट्रोजन वाला उर्वरक है अमोनियम सल्फेट बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सबसे अच्छा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक अमोनियम सल्फेट धान के लिए सबसे बढ़िया उर्वरक हो गया नाइट्रोजन वाला अमोनियम सल्फेट अब बायोफर्टिलाइजर की बात कर लेते हैं जैव उर्वरक की बात कर लेते हैं तो नील हरी सेवाल जो जैव उर्वरक है वो धान में बहुत प्रयोग करते हैं एजोला भी बहुत प्रयोग करते हैं ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है एजोला भी धान में नील हरी सेवाल धान में एजोला भी धान में नील हरी सेवाल भी धान में तो खेत में रोपाई के एक सप्ताह बाद दो से तीन टन एजोला एजोला क्या होता है एक वाटर फर्न है पानी में उगने वाला फर्न प्लांट है दो से तीन टन प्रति एक्टर इसके लिए खेत में मिला देते हैं ऐसे नील हरी सेवाल बी जी ए ब्लू ग्रीन एलगी जिसका दूसरा नाम होता है साइनोबैक्टीरिया ये भी हर साल धान के खेत में कितना नाइट्रोजन स्थिर कर देती है बीस से तीस किलोग्राम नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है पडलिंग या पंकिल क्रिया अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी पडलिंग का मतलब कीचड़ तैयार करना होता है और इसके लिए उपकरण काम में लेते हैं पडलर तो धान की बुआई से पहले अधिक नमी की अवस्था में मृदा को पडलर की सहायता से किस उपकरण की सहायता से पडलर की सहायता से तोड़ना उसका गारा बनाना पडलिंग कहलाता है फिर से देखिए धान की बुआई से पहले ज्यादा पानी की अवस्था में ज्यादा नमी की अवस्था में पडलर उपकरण से मिट्टी का गारा बनाना है उसको तोड़ना पडलिंग कहलाता है मृदा की संरचना का हरास करती है हास करती है पडलिंग जल की लीचिंग को रोकती है पानी को नीचे जाने से रोकता है क्योंकि ऊपर जब कीचड़ हो जाएगा तो नीचे हार्ड लेयर बन जाती है फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पडलिंग क्रिया या पंकिल क्रिया साथ साथ ही पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाता है अब इंटरकल्चर ऑपरेशन धान के मुख्य खरपतवार है जंगली धान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जंगली धान रे जंगली धान धान का मुख्य खरपतवार धान का मुख्य खरपतवार जंगली चावल जंगली चावल या जंगली धान का नाम क्या होता है इकाइनो क्लोवा कोलोनम कंपटीशन में आता रहता है इकाइनो क्लोवा कोलोनम धान का मुख्य खरपतवार है और दूसरा मुख्य खरपतवार है सावा घास सावा धान का मुख्य खरपतवार धान का मुख्य खरपतवार इकाइलोक्लोवा क्रूस गेली इसका वैज्ञानिक नाम या वारस्तिक नाम होता है धान की खड़ी फसल में हल चला के खरपतवारों को या ज्यादा पौधों को निकालने की क्रिया बुसनेंगे बुसने ज्यादा पौधे निकाल दो बुसनेंगे बुसन खरपतवार निकाल दो धान की खड़ी फसल में हल चलाकर खरपतवार या अधिक पौधों को निकालने की क्रिया बुसनिंग कहलाती है पावर टीलर 
एक प्रकार की मशीन आता है जिसके द्वारा खरपतवारों को कंट्रोल किया जाता है वट इज पावर टीलर यह एक प्रकार की मशीन होती है जिसकी सहायता से खरपतवार नियंत्रण किया जाता है अब लेते धान में प्रयोग किए जाने वाली मुख्य खरपतवार नासी प्रोपेनिल और स्टाम एप चौतीस स्टाम एप चौतीस उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टाम एप चौतीस धान में स्टाम एप चौतीस धान में है क्या ये वीडी साइड खरपतवार नासी खरपतवारों को नियंत्रण करने वाली तो प्रोपेनिल और स्टाम एप चौतीस धान में खरपतवार नियंत्रण के काम में ली जाती है धान के खेत में सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला खरपतवार नासी है प्रोपेनिल या स्टाम एप चौतीस तो प्रोपेनिल या स्टाम एप चौतीस धान में प्रयोग करते हैं धान में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला खपतवार नासी है अब लेते हैं धान के मुख्य कीट सबसे पहला कीट है तना छेदक स्टेम बोरर या फुदका स्टेम बोरर और हॉपर तना छेदक और फुदका धान में लगता है गंदी बग और थ्रिप्स भी धान में लगता है और ये मिल्किंग स्टेज पर ज्यादा नुकसान करते हैं दुधी अवस्था पर ज्यादा नुकसान करते हैं और धान का प्रमुख कीट भी गंदी बग और थ्रिप्स होता है आर्मी वर्म सैन्य कीट शीर्ष लट भी लगता है केज वर्म भी लगता है तो धान का मुख्य कीट कौन सा हो गया गंदी बग हुआ थ्रिप्स अब लेते हैं रोग ब्लास्ट धान में ब्लास्ट धान में ब्लास्ट धान में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ब्लास्ट रोग किसमें लगता है धान का रोग है किससे होता है पायरी कुलेरिया और आईजी नामक फंजाई या कवक से धान का रोग ब्लास्ट रोग ब्लास्ट रोग धान का रोग किससे होता है पायरी कुलेरिया और आईजी नामक कवक से ये हवा द्वारा फैलता है और इस रोग से प्रभावित धान के पौधों में कोलर रोड या रोटन ने एक लक्षण दिखाई देते हैं सडन के लक्षण दिखाई देते हैं तो प्रमुख रोग कौन सा हो गया पहला ब्लास्ट रोग किस कवक से होता है पायरी कुलेरिया और आईजी से होता है किससे फैलती है कवक हवा द्वारा फैलती है और धान के पौधों में गलन हो जाता है कोलर रोड या रोटन ने हो जाता है बुरा पत्ती धब्बा रोग ब्राउन लीप स्पोर्ट बंगाल का अकाल इसी बुरी पत्ती धब्बा रोग के कारण हुआ था नाइनटीन में हेलमिन तो स्पोरियम और आईजी नामक कवक से होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ब्राउन लीप स्पोर्ट डिजीज या बुरी पत्ती धब्बा रोग हेलमिन तो स्पोरियम और बुरी पति दबारोग हेलमिंटोस्पोरियम और आईजी नामक फंजाई या कवक से होता है और इसी बीमारी कारण 1943 में बंगाल के अंदर भयंकर अकाल पड़ा पूरे बंगाल में तबाही आ गई थी बहुत ही बुरे हालात हो गए थे बहुत सारे लोग मर गए थे तो 1943 का बंगाल का अकाल भूरी पत्ती दब्बा रोग या एलमिंटोस्पोरियम और आईजी कवक के कारण हुआ धान का टूंगरो 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 धान में टूंगरो होता किससे वायरस से किससे होता भाई टूंगरो वायरस वायरस टूंगरो फैलाता कौन है इसको ग्रीन प्लांट होपर जिसका वैज्ञानिक नाम होता है नेफोटेटिक्स विरसेंस धान का टूंगरो रोग किससे होता है वायरस से वायरस से टूंगरो रोग वायरस से फैलाता कौन है ग्रीन प्लांट होपर नामक होमोपटेरा वर्ग का कीट होता है ये इसको फैलाता है खेरा जिंक की कमी से खेरा रो जिंक की कमी से खेरा रो जिंक की कमी से खेरा रोग जिंक की कमी से वेरी मोस्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन जिंक की कमी से धान का खेरा कंट्रोल किससे कहते हैं खड़ी फसल में आधा परसेंट पॉइंट पांच परसेंट जिंक सल्फेट जिंक की कमी से खेरा रोग छिड़क दे आधा परसेंट जिंक सल्फेट या फिर पच्चीस किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टर के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं पाउडर का भी धान की अकीयोची बीमारी ये H2S गैस के कारण होती है H2S अकीयोची बीमारी अकीयोची H2S गैस डेड हर्ट या व्हाइट हेड ये होती है तना छेदक के कारण धान में डेड हर्ट मृत विघलन रोग या व्हाइट हेड होता है तना छेदक कीट के कारण अगला टॉपिक है धान की कटाई व मड़ाई हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग कटाई करने पे चावल और छिलके का अनुपात हम पहले ही पढ़ चुके हैं दो अनुपात एक आता है उपज यील्ड चावल की उन्नतशील किस्मों से 35 से 50 क्विंटल चावल प्रति हेक्टर मिलता है जबकि नॉर्मल जो वैरायटी जो होती है सामान्य किस्म होती है उनसे 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर चावल मिल जाता है भंडारण भंडारण में दानों में दस परसेंट से ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए वैसे भी आठ से दस परसेंट ही नमी रखते हैं इन दानों में या बीजों में भंडारण के समय अब आएगा फसल चक्र या क्रोप रोटेशन क्रोप रोटेशन या फसल चक्र आप जानते हैं निश्चित अवधि में निश्चित क्षेत्र में फसलों को हेर फेर कर इस प्रकार से बोना की मृदा की उर्वरता बनी रहे एवं उत्पादन भी अधिक हो तो आप चावल के बाद में गेहूं बो सकते हैं बदल दिया आपने अब बार आपने धान बोया 
गया खरीफ में उसको काट के आप गेहूं बो सकते हैं एक साल का फसल चक्र हो गया चावल खरीफ में बो के उसको काट के चना बो सकते हैं दलहनी फसल भी आ गई इसके अंदर तो ये फिर एक साल का हो गया चावल खरीफ में गेहूं रबी में और गर्मियों में आप मूंग बो सकते हैं मींस खरीफ रबी और जायद तो ये फिर एक साल का फसल चक्र हो गया चावल काट के रबी में आप मक्का बो सकते हैं तो ये खरीफ में हो गया रबी में हो गया एक साल का फसल चक्र हो गया